income from other sources bcom 6th semester bba 6th semester we have a uh, income from other sources one of the source of income is interest on securities see what is security securities are those you call it as a bonds debentures bonds debentures and bills you know bills beta these two bonds and debentures see these bonds and debentures are securities which are issued by a company which are issued by a, a private company a public company a government a municipal corporation or any state government okay they can issue bonds and debentures through by issue of bonds and debentures they can raise the capital avaru estu dudu beko astu company avaru government estu dudu beko astanna public idda en madabodu thagolbodu aa thagondiro dudige whatever the money they have taken for that every year every year or every 6 months once they have to pay a fixed rate of interest a fixed rate of interest whatever the interest received by an investor if you are the investor if jeevan is an investor if sanjeev is an investor if aradhya is an investor if padu is an investor whatever the money they invest every 6 months once or annually they receive a fixed rate of interest a fixed rate of amount of interest they get on that interest amount they have to pay taxes and under which source it is taxable it is taxable under the head income from other sources now these securities bonds and debentures are classified into two categories securities are categorized or divided into two categories one is called as a government securities what is that government securities other one is a non government securities sir what are the government securities see there are two types of government securities one is called as tax free government securities other one is called as a less tax government securities sir what is the meaning of tax free government securities see there are some securities there are some bonds or debentures which are issued by the central government issued by the central government for some specific reason for the purpose of infrastructural development or rural development or any some other development purpose they issue and they raise the capital money from the public for that every year they give the interest see on such debentures or securities issued by the central government which are completely exempted from taxes and the central government issue maadirthakkanta yav yav antadu ant helidre adakke nam hatra answer page number 3 nalli ide page number 3 na what are those ant helidre the first one is post office savings bank account see in this post office savings bank account if it is an individual account up to 3500 is exempted if the post office savings bank account is opened in a joint name then up to 7000 rupees is exempted if it is more than 3500 or 7000 then it is taxable otherwise up to this amount is exempted then next is national saving certificate national saving certificate see these are the saving certificates issued by central government for a specific reason any interest you receive from the nsc it is fully exempt from taxes next is national defense bonds national defense bonds or national defense securities idu kuda enadru bandre exempted money next is special bearer bonds enido special bearer bonds issued by 
Yado, since the government, any interest received from that also is exempted. Next is relief bonds. What is this? Relief bonds. Idu kuda exempted from taxes agute. And the last one is treasury certificates. Treasury certificates. Any interest on National Highway Authority of India, NHAI. Any bonds issued by National Highway Authority of India, if you bought such securities, as to securities na tohundi dhre, National Highway Authority of India kutu rodhu na, a interest kuda exempted agutte. Artha akte dhya nimge, aita ilwa, an ahage, uh, rural Electrification Bonds, REB and the head thing. See, REB, NHAI, Relief Bonds, Treasury. E tharud the concept that any interest received on such, you know, bonds is fully exempted from tax. Artha Kritya, E yod yent bitto, leaving these seven, eight points, all other securities or bonds are called as less tax. Is to bit to attack the idea you yellow dementias securities a bit to would then the yellow put a yana good there less tax are good there even the yana good there exempted from tax are good there you bit to would be no well yana good there fully taxable are good there yana good there fully taxable are good there at the end of for example 5% Karnataka State Electrification Bonds Okay, Karnataka State Electricity Board Bonds of Rs. 1 Lakh That's the quote of the time 1 Lakh Rs. Bonds we have purchased from Karnataka State Electricity Board And we get 5% interest every year on 1 Lakh That 1 Lakh Rs. into 5% 5,000 is It is considered as a less tax Yeah, can you know that? In the idea list of Karnataka State Electricity Board, do we have a, any uh, name of that? Nothing is there. Then it is fully taxable. Like that, if you find any government bonds, okay, which is not listed in this seven, all such securities are called as less tax. Okay. Now, let's come to the non-government. This is the most important. See, in case of non-government also, we have two types. One is called as tax-free non-government securities and less tax-free government non-government securities. Sir, what is the meaning of tax-free non-government? Is it exempted? Is it exempted? Exempted Allah. It is not exempted. It is fully taxable. Then, sir, why we call it as a tax-free? It is tax-free only in the hands of the investor. Neem investment maadhi dira. Ega, uh, Abhishek, one the Lakshya Rupa has to tax free Sik, debentures of XYZ company to purchase maadhi dana. One lakh rupees koto. Aon ke company 10% koto te nte hedu tana. Atwa 9% koto te nte hedu tana. Ega, one lakh me lo 9% te shapa 9,000. A 9,000 koto te ku munche company ne tax na cut bitter rutta tax burden ni ingira la. Tax free burden in Tax cut in Company cut we call it as a tax free non government security. Sir Hagarre, tax cut company. Hagarre, whatever the amount you receive, whatever the amount you receive, that is called as a net amount. Ega, for example, Abhishek example. 9% debentures, 1 lakh debentures of ABC Company Limited. Tax free debentures. Aga 1 lakh mile, 9% is 9,000. This is the net amount. 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 See, always. Whenever you take interest on securities, whether it is a government or a non-government, always we should take gross amount, but not the net amount. Sir, how does this interest mele, yes, the tax is going to be 
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ whether it is a listed company or unlisted company yavudadru aagli yes percent ikkondirtare 10 percent maatra ikkondirtare hagadre namage net amount eshtu pa ide 9000 rupees ide iga 100 rupees 90 rupees gross net amount aitu 10 rupees tax aitu gross amount eshtu agirutte 100 rupees agirutte now 100 rupees tagolbeku see if net amount is 90 tax is 10 percent 10 rupees then what is the gross amount 100 rupees that means whatever the interest is given which is equals to how much 90 percent we have to calculate what is for 100 percent which comes to how much 10,000 rupees andre if you find if you find yavde tax free commercial securities tax free debentures of pqr company ಈ ತರದ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ತೆಗಿರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೋರ್ ತೆಗಿರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ತೆಗೆದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಏನಂತ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಜಿ 1 lakh 50000 9% tax free commercial securities word tax free anadu idya idya illa hagadre 1 lakh 50000 into 10 9% 13500 is for 90 what is for 100 we have to calculate that means hagadre nodi aa securities enadru non government agiddu ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ತರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಎರಡನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 
डिपेचर्स एबिस लिमिटेड अंत करेक्ट अल टाक्स फ्री वर्ड इला कंपनी ऐन ना गवर्नमेंट करेक्ट पर्सेंटेज अमौंट को फोर लाख रेट आफ इंट्रेस्ट टोटल डायरेक्ट ट्वेंटी फोर थे ग्रास आवश्यकता सूपर अल्वा अंडर्स्ट इफ अमौंट आफ इनस्टमेंट पर्सेंटेज आफ इंट्रेस्ट इज गिवन क्यालुलेट डायरेक्टली आन द अमौंट विद रेट आफ इंट्रेस्ट दट इज फुली टाक्सीबल नो नीड टू ग्रास अर्थ आयता सर सपोज डायरेक्ट आगे इंटरेस्ट अमौंट को करेक्ट डायरेक्ट आगे इंटरेस्ट अमौंट को नमेंगे पॉइंट बर्क नोट अभी पॉइंट नंबर वन प्रॉब्लम नंबर वन एफ पॉइंट नोट एफ प्रॉब्लम नंबर वन इंटरेस्ट आज Less tax commercial securities net amount ten thousand eight hundred. इले net amount आवने कोटी दाना yes amount कोटी दाने ten thousand eight hundred कोटी दाने. ये तरह दे आवने है लेता ना less tax हो net amount हो. आवने है जाए इधर वो कोड़ा ना वैन मर्डर को divide it by ninety into hundred मार्ग. अब तो इधर क्या अन्य सारे बरोत तो बड़ा डरेक्ट इंट्रेस्ट अमौंट को डरेक्ट इंट्रेस्ट अमौंट को ग्रास ग्रास एर चांस नवर्मेंट टाक्स फ्री कमर्शियल अथवा ना गवर्मेंट सेक्यूरीटी आगे अथवा टाक्स डायरेक्ट आगे इंट्रेस्ट अमौंट को टाक्स फ्री अल बट डायरेक्ट आगे इंट्रेस्ट अमौंट को ग्रास अमौंट को रेट आफ इंट्रेस्ट को तम आयो अर्थ आयता सर इत पॉइंट क्लीन अर्थमक्रे स्वे राम गार्ड निम्हे टेन फिफ्टी मार्क्स एस्ट ग क्यापिटल गेल प्रोफेषन अस्ट कल अस्ट यू नीड अटीस्ट ट्वेंटी मिनिट हाफ निष मैक्सीम हद्क्स पट अंत बता अर्थ आगे सकती कल 